说太多，想太多，故意让感情冷掉，不知道一句抱歉能换回你的拥抱。好与不好，你明知道痛苦多寂寥，简单的伪装着彼此幸福没来过。曾经错过的，留恋的。不去什么理由去辩解，现在我需要勇气向你呼喊，把我忘掉，像站在开始结束间，一场持久的爱情。其实呢，你的那些所作所为，我也都能够理解。毕竟姚梦归已经倒下了，你不想跟着他一起死。但是我怎么都没想到，你会为了那么一点点小利，去威胁李代轩。李代轩自然是很害怕，他一分不少的把钱都打给你了，但是你还不满足，价越提越高，直到最后，逼疯了李代轩。你的胆子并不大，所以在李代轩死之后，你惶恐了好长一段时间。后来，姚梦归回来了，你又害怕事情暴露，所以你故意买通水军，在姚梦归买通稿的事情上推波助澜，十倍的抹黑我。后来，你又故意向我示好，引诱我和你签约。接着，你买通稿说我吸血，在圈内传我的糗事，甚至还污蔑我父亲是人贩子。果然啊，这些事情也是你做的。之后，姚梦归在大戏上吵架的视频被爆出来，你欣喜若狂，因为你终于可以把逼死李代轩的这个锅给甩出去了。你故意找人偷走姚梦归的手机，剪辑你和姚梦归说话的音频，做成一张张截图，然后伪装成手机被路人捡到，最后爆出姚梦归逼死李代轩的假料。粉丝自然是会出来澄清的，可是姚梦归的粉丝素来名声不好，就算是发了澄清帖，又有几个人会真的点进去呢？你自以为这一切做的天衣无缝，长明，你逃不过的梦归，看来你还不算太傻嘛，长明。那么接下来你打算怎么做呢？杀了我？你敢吗？
老李过得开心啊！带走。终于结束了，姐，你怎么自己去了？万一出点什么事怎么办呀？以后我不会再让你为我冒险了。再说了，我自己的账自己算，这才有意思吗？有正常一点的睡衣吗？这也太丑了吧！我觉得挺好看的、啊。哎，不许拍我！删、啊、掉，我不拍，我就完。把删了，快点，快点！真的挺好看的，不删我把你这些丑衣服全扔了啊！嗯，小莫，姐，现在事情都已经澄清了，你接下来有什么打算？我买了明天的机票回加拿大。什么？回加拿大？为什么？现在凶手已经抓到了，也证明了你不是害死李代轩的凶手，你的名气和人气都可以恢复了。你为什么要走啊？怎么恢复啊？告诉所有人，其实那段时间的我根本就不可能联系李代轩，因为我本人就躺在国外的整形医院里，而国内的那个杨梦归呢，其实是我的亲妹妹肖木。如果这么说出去的话，真不知道哪个消息会更劲爆。而且公安机关有他们自己的规定，如果受害者及其家属不同意将案情公布的话，他们是要保护受害者权益的。再加上我也不想再去宣扬轩轩的事情了，他应该要好好休息了。姐，你之前不是总说我们是一根绳上的蚂蚱吗？你不能走啊！解绑了，我们彻底解绑了。希望肖女士你以后呢独自美丽啊！我不想再拖累你了，谢谢你，小莫，谢谢你这段时间以来一直为我做的努力。对不起，我一直都没有信任你。没有，你没有拖累我。好了好了，不要动不动想哭鼻子好不好？我没有哭鼻子，我有东西进我眼睛了，小莫。其实我并不喜欢做演员，我只是喜欢被很多人喜欢的感觉。但是后来我才发现，那些看似特别喜欢我的人，其实喜欢的也不过是我这副皮囊，他们根本就不喜欢我这个人。如果有一天，有一个跟我拥有同样皮囊的你，他们会毫不犹豫地抛弃我。你胡说！大家都是真的喜欢你，你是最棒的，你是他们的偶像，也是我的偶像。我们都是真心实意的喜欢你，喜欢杨梦归，喜欢那个自信的、有一点点傲慢的你。姐，你别走，你留下来吧，我舍不得你。好啦，我还不需要你来可怜我，我也是有家人的。来，给你看看我的弟弟 ，Nick， 开来吧。唐鑫那个糊涂蛋儿，一股脑的把公司的东西全扔给我了。我是闲着没事儿，才把那个白衣服粘起来的。谢谢你，这是一个很好的礼物。你做什么了？怎么一股糊味啊？我去买菜去了。这怎么这么大糊味呢
，你弄什么了，木木？哦，哎，起来了，叔叔也回来了，吃早饭了吗？都吃完。待会儿的飞机，姐，你真的不考虑考虑留下来吗？我已经决定了，请进。见到姚门贵了，嗯，这下满意了啊。你知不知道，你突然消失，放了品牌方鸽子，给你的声誉造成多大的损失？你不是已经解散了我的团队吗？为什么还要在乎这些？你是我一手带大的，我能真的不管你吗？我不想知道你和姚门贵的故事。你是个聪明的孩子，你知道什么？对你是最重要的，我知道，那就好。那明天开始工作吧。我呢，我想建立个人工作室。你可以拒绝我，但是我们的合同还有三年到期，我可以等。你在威胁我？我是在劝你，小叔。你一直都知道，我很希望能够摆脱掉宋宁志儿子这个称号。其实我的心里更希望你能摆脱掉宋明志经纪人这个心理负担。我知道你之所以签我，是因为宋老师，宋老师要你监视我，你就把我的一切都告诉他。这么多年来，我信任你，其实也不信任你。但是我现在已经长大了，我不想再维持这种畸形的关系，我想做一个真正的独立的好演员。所以江叔，请你尊重我的选择，把我当成一个真正的合作伙伴，而不是一个晚辈。好吗？你终于还是长大了。OK， 我尊重你的选择，但是成立工作室也不是一天两天的事情。最后一个行程还是要在我这儿跑。跑什么？恭喜你，入围金鹿奖最佳男主角提名。江叔，那初雪之下也获提名了吗？当然了，张导还是有两把刷子的，大获全胜，最佳导演、最佳剪辑、最佳男女主，你们都是候选人呐、啊。女主也获了提名。是的，虽然姚门圭今年他身上有些负面的新闻，但也只是网络上的消息，不影响比赛。什么？姚门圭也获了提名，那他就有翻红的可能啊，江叔。你没有什么想法吗？看来你心里一直还想着他。不过话说回来，现在一切都平静了。如果他愿意，我可以继续和他合作。但是我要提醒你哦，金鹿奖的颁奖必须要亲自到现场。如果杨梦圭不到现场不露面，这个奖不可能颁给他的。我知道了，江叔。什么？无人期待的落日也获提名了？那我不是也可以出国领奖了？那当然了，人家组委会邀请的可是我们整个剧组团队。时间比较紧，所以我着急和您商量。我个人是很希望你能够跟我一起去的，能不能把档期空出来？嗯，我还一直都没有出过国呢。那不正好，跟我走吧。虽然时间和金鹿奖的编撞了，但是初雪之下。也是全员剧组提名，宋斯他们都会去的。星光璀璨不差我一个人，我可以抽出身来带你去这个影展的。全员提名
回应。姐，你现在在哪呢？我已经在机场了。姐，你先别走，我现在就去机场找你。你别过来，我必须要走。你来的话，我马上改签。你获奖了，金鹿奖最佳女主角，你一定要留下来。姐，如果你真的获奖了，事情或许还会有转机。网友们都是善忘的，等有了新的消息出来，他们就会慢慢的把旧的消息给忘掉。可是你现在要是真的走了，时间长了，大众可能就真的不记得你了。这跟我没有什么关系。姐，你不是那么容易放弃的人啊，你怎么说放弃就放弃了呢？我不是放弃，我只是不需要了。好了，我先挂了，我要准备登机了。哎，姐这么一个情况，初雪之夏的颁奖典礼跟无人期待的落日颁奖典礼是同一天。没关系，反正也没有人知道初雪之夏是你演的。那倒也是。哎，但是万一我姐去了颁奖典礼，她获了奖，但是我不在，那多不够意思啊！杨梦归不是说她要去加拿大吗？她不可能去了。那可说不准，我姐那个人，谁能猜得透她怎么想的？小莫。你要尊重你姐的选择，你在这纠结，又是何苦呢？不是，我是觉得，他不是完全讨厌做明星，他只是觉得自己没有翻红的可能了。可是万一这次他真的得奖了呢？那他完全有理由再翻红啊！哎，金鹿奖，是不是不会把奖颁给屈喜的艺人啊？哎，好了好了，先不说这个了。你呢？你人现在在哪？我在医院呢。是工作上的事情。嗯，还是那个小女朋友。嗯，我很喜欢她。我听说这个小姑娘不错，找时间带过来我看看。你今天怎么样？我挺好的，不用担心，就是个小手术而已。不是说有复发的可能吗，儿子？一个善良的孩子会说，你的病一定会治好的。可惜你没有把我演的太善良。你比我想象的要善良的多，尽管我那么多次的伤害你，你最后还是过来看我的。陈默呀，其实我一直欠你一个道歉。我之前对你那么严格，一是突然做了父亲，不知道怎么面对你这样一个半大孩子；二是我知道你性格倔强，怕你走上歧途；三是，三是什么？三是，我希望你能照顾你弟弟。自从我得了病之后，我就时常感到害怕，你害怕。我死了都没和你和解，也是怕没人照顾你弟弟和你阿姨。你放心的走吧，我会好好照顾他们的。哎呀，儿子，你可太会说话了。那还不是你教的好。对了，爸，有一件事情，我一直想问你，你觉得我父母当年是真的骗保吗？这件事情困扰我很多年，可是我无论怎么调查，都找不到结果。我想，只有你能给我答案了。陈某啊，其实我在服务区见过你爸妈，他们说有一个聪明的儿子，学习成绩非常优秀，说是能送走了暑期的客人，就带你去游乐场去玩。他们说。你特别喜欢玩阿拉伯飞毯，要让你一次玩个够。打算去死的人，怎么会做这样的计划呢
。是啊，妈妈好像是说过，你妈妈说起你，就特别兴奋，说自己的儿子多么多么可爱，多么多么优秀。我不知道这件事能不能证明当年那场车祸不是蓄意骗保，但他们没有必要在一个外人面前装样子呀，你说是不是？儿子，对不起，是我没有及时和你沟通。我要是知道你爸妈骗保的事困扰了你这么多年，我早就跟你说了。还有，其实我是有机会救你爸妈的，可是，可是我害怕。我看到了陆游的汽车，我又退回来了。从一开始就不配做你的父亲。曹曹姐，谢谢你带我进来。正手的事情吗？自家姐妹不懂事。哎，素芙什么时候才出来啊？她应该已经到了吧？这会儿在换衣服。哎，你看，微博上有人爆料说，今晚颁奖典礼上会有大事发生，两个小时后见。这种一看就是骗感情的，别信。你看这名字，都没水。小白哥，你叫他小白哥。哇，以前我都在群里，他把傻叉的吗？你俩说什么？啊？没什么。好像变漂亮了好多啊！嗯，他在话剧舞台上找到自信了，当然漂亮了很多。我想建立个人工作室，我想做一个真正的独立的好人。你就对我好一点吧，那我肯定会傻乎乎的绕着你走，就算被骗也心甘情愿。你之前说过，一旦要是我出事，你会第一时间离开。是的，可我发现，我根本就做不到。我应该感到高兴才对，因为你要的儿子不会抛下他。我喜欢你。渐渐炙热的的思念，流光一彩的明天，是你在群像里面。我不在乎哥哥有没有女朋友，只要他不天天秀恩爱就行。粉丝和明星都应该有自己的生活，懂得自己的本分。
我一定会找到你。我们可是出生之前就认识。我麻烦你做事情之前多为我考虑一下，行不行？我没有让你来替代我的生活，他们只认可我。认可。其实我并不喜欢做演员，我只是喜欢被很多人喜欢的感觉。我永远不会认不出你，我也永远不会离开。只有你爱我，我是你的亲妹妹，不管发生什么事情，我都会永远在你身边陪着你，支持你。他怎么来了？新闻很多嘛，他又来蹭我们粉丝热度。小、哎、念，其实了解了之后，我觉得王梦归好像也没有那么讨厌。网络的世界三黑即白，但这个世界上哪有那么多纯粹的好人和纯粹的坏人呢？嗯，你说的好有道理、啊。项目呢？应该是去国外参加另外一个颁奖典礼了。要开始了，先别说话，我有点紧张。这有什么可紧张的？你不是经常干这个吗？你说的话对我没什么帮助啊。接下来就到了本次颁奖典礼的重头戏，我们即将为大家颁发的是本届金鹿奖最佳女主角奖，有请颁奖嘉宾。大家好，我是刘雪飞，非常荣幸这次能够作为颁奖嘉宾站在这里，非常高兴能够再次看到这个名字。下面我宣布，最佳女主角的获得者是。肖木，别骗人了。所以，我为什么要帮你？因为我长得像你女朋友啊。好了，我开玩笑的，我是为了肖木，也是为了我自己。我不希望他永远背负这个秘密，也不希望他错失本该出演《初雪之下》而得到的机会。同时，我也希望自己能面对这个错误。好，我帮你。我会在那天把你带到典礼现场。不过，我也有件事情想求你。这件事情
能不能卖个人情给我的朋友？乔哥，乔哥。我们的微博已经开始涨粉了，我、啊，哇塞！对不起，是我骗了大家。他说的不是真的，小木，这一切早就应该结束了，这本来就是属于你的东西，我只是把它还给你。在这里，我要告诉大家一个真相：最佳女主角这个荣誉，应该属于我妹妹。肖木，因为《初雪之下》这部电影是他代替我出演的。当时我出了车祸，但是又不想错过《初雪之下》这部电影，于是我强迫我妹妹代替我几天。几天之后，我出了医疗事故，陷入了昏迷。我妹妹出于维护我的角度，替我演完了这部电影。今天我想要告诉大家的是。我妹妹是一个天生的演员，她从小热爱表演。我为我曾经阻止她成为演员而感到后悔，也为她能走到今天这一步而感到骄傲。现在，让我们把舞台还给今天的最佳女主角，肖木。大家好，我是演员肖木。谢谢大家，谢谢组委会。谢谢一路上帮助过我的人。在此之前，我只是一个外卖小辈，一个连出季、机位是什么都搞不清楚的人。在有经验的演员带领下，我慢慢找到了状态，体会到了做一个演员的乐趣。我稀里糊涂的进入了演员这个行业。从来没有想过能走到今天，很抱歉，我欺骗了大家，也很感谢大家给我这个机会，圆了我的演员梦。在这中间，发生了许许多多曲折的事情，真实的人生，远比剧情更加认真。在这里。我还想要感谢一个人我们忙忙碌碌，埋头向前的时候，有时候会慢慢偏离命运原本的方向，但这也是一个机会，不是吗？如果我没有紧紧抓住命运给我的这个机会，那我很可能和最初的梦想背道而驰。为了追求表面的光鲜亮丽，我们失去的，可能才是我们最珍惜的。谢谢大家。对不起
呜呜。爸，你怎么来了？你姐带我来的，说你要出去人了，让我来看看。那我姐人呢？你姐，你姐，哎，刚才还在这儿了。回想那天，我站在那个路口，最终还是选择了。你怎么知道？除了这个，还有别的离开的理由吗？别胡闹，媒体都拍着呢，你知道被拍了会有多麻烦吗？不是一向都很擅长制造麻烦的。你把师傅怎么了？师傅，被小白给控制住了。你来干什么？我也去机场，咱们拼个车呗。你竟然真的连一个招呼都不打就走了？也是。分手这种事儿是应该当面说的。我们分手了。躲不开的伤痛。小心我，抱过你这个渣男，想好了再说话。反正我也已经买了去加拿大的机票，还是某个渣男的隔壁座。起飞后有十几个小时没有网络，你还有机会，好好考虑考虑。还得走一走吧，太美了，等我把大海给你加热一下，你再去。你胡说！哎呦，你真的假的？你不知道力气有多大吗？知道，知道。陈梦，嗯，我从来没想过，有一天我的生活会变成这样。我也没想。
，这还是我们第一次正大光明出来散步啊。对啊，但是会不会太高调了？他们拍他们的呗，我才不在乎呢。你还记不记得，当年就在这附近，你把我给撞倒了？那是你突然窜出来，吓了我一跳。我当时为了着急挣钱，养的医疗费。房租还有生活费，我当时就穿着一件衣服，脏兮兮的也没得换。我那时候也很惨，天天送外卖。哎，对了，说起外卖员，我给你讲个搞笑的事情。大喜那天，你不是把我撞倒了吗？再加上我两天没睡觉，头发乱糟糟的，房东就把我赶出来。我当时就拉着行李，满街的走，就在这里。当时我就坐在这儿，我当时就坐在这里。有一个外卖员经过，竟然把我当成流浪汉了。但是那个外卖员人真的很好，当时他还给我递了。竟然是你！这位流浪汉拿了我的水瓶就要跟我谈恋爱哦。这个外卖员，我觉得你接了一个不错的电台。好了，都出来吧。都排这么久了，给我们点私人空间呗。那你跟我们解释解释，那地坪子是什么意思啊？我回家告诉你。啊、好了，不要再拍我们了。再拍的话，我可要叫保安来了。那我呢？你可以留下。滚。突然想到我家里有点事儿，我先撤了。你对演员这个含义有什么理解吗？演员啊，我觉得演员就是通过镜头去展现别人的人生。那你认为演员和明星相同吗？演员和明星当然是不同的。好的演员，可以带观众去体会到不同的人生百态。但是相同的是，他们都已经成为了大众去了解社会的一个窗口。你更希望自己能成为一个什么样的演员呢？我啊，我更希望自己能成为一名真正的好演员。我希望。能让观众看到无数个不同的我，看一看这幅同样的皮囊下，到底有多少个不一样的我。很好，结束。谢谢。结束了，不必再跟了。
整个夜晚，望着模糊的远方，我就这样一直流着泪，离开你觉得太苦，你的泪光，每次看就够。爱上你。